mlango wa 49 wa kitabu cha Isaya kitu cha somo la leo kinasema machungu na faraja za mtumishi wa Mungu machungu na faraja za mtumishi wa Mungu naweza vile vile ukatumia kitu kama hicho kasema machungu na hofu za Mkristo wa kweli yani mtu ambaye ni Mkristo wa kweli ndio mtumishi ngoja nianze tu kwa kufufanua kitu hata kabla sijaenda kwenye eh, maandiko moja kwa moja eh, eh, kichwa na hoja hoja ya hapa tumeona mistari tumesomea mistari kabla ya kwanza kuhubiri tumesomea mistari yote hii sita ni mingi hakika mlango wa 49 na hoja tutakayopata humu kubwa picha kubwa ni Mungu akiwa ananena nitaeleza baadaye ananena na mtumishi wa namna gani au watu wa namna gani watu wa Mungu eh, habari za kuwapa majukumu eh, kama mtumishi anasema majukumu aliyopewa kazi alizopewa za utumishi na kuwaleta watu kwa Mungu kuleta wokovu eh, lakini hapo katikati akawa kama ana doubt akawa kama anajuta eh hali kama hiyo wao inaopata watumishi wa Mungu wa Kristo wa kweli hawa wa Kristo wa nyimbo na kuruka ruka na kelele na disco wa, wa na nini hiyo hali haiwezi kawapata kwa sababu hakuna Mungu katika mioyo hiyo lakini mtu anayemtafakari Mungu anayetafakari kazi ya Mungu anayepeleka injili akakutana na mazingira ya ugumu wa kupeleka injili kwenye nyumba za watu e, lazima atafikia sehemu fulani atakutana na hali kama hii tunaona kwenye Isaya mlango wa Baraka kwa Mungu analeta mlango kama huu kututia nguvu. Na wakati mwingine kutufanya tusifikiri kwamba tuko peke peke yetu au kama wewe umo katika hali hiyo kama haumo wote vile. Kwa hiyo tunaona hali ya utumishi unaoleta hali fulani ya majuto, uchungu, masikitiko, mashaka eh alafu Mungu anamwambia mashaka ulionayo ni ya bure kuna faraja kuna furaha na huo ndio Ukristo wa kweli. Ukristo wa kukatu huko tunaruka luka usiku mlalala mnapiga kelele kama walevi wa na nini? Huo Ukristo hauko. Huo ni wa wanadamu. Eh. Isaya mbona tisa itatuthibitisha? Misali ni mingi, kwa hiyo kwa kweli sita tuko muda mrefu sana kujenga jenga hoja za za somo. Mtaenda tu moja moja kwenye somo. Kwa tumeona hizo habari eh na maana yake ni nini maana yake ndo hiyo kwamba e, tutapitia katika hali kama hiyo hali kama hiyo ni ukisoma watumishi wengi wa Mungu mfano same chache chache tu kwenye agano jipya kwa mfano ukisoma katika Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 12 Paulo anasema anasema na, na wote e, watakao wa, wa, watakao kuwa wataua wa, watu wa, 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 wa Mungu fulani e, anasema watateswa e, Sehemu nyingine anatumia lugha ya kibiblia ambayo sio ya kweli sana anasema watauziwa. Eh, mtu kama kweli ni, 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 ni yuko karibu na Mungu. Lazima dunia na mienendo ya dunia lazima itam, itamtesa au itamsumbua. Eh, huyo ni Paulo anasema. Eh, kwa mfano sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 mlango wa 14 mstari wa 22 ni mstari ma, maarufu sana kwa soma biblia. Anasema imetupasa kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa njia ya dhiki nyingi sana. Eh. Eh. Kwa hiyo huu mlango utakao tunasoma utakuwa unaendana na haya maandiko tunayopata sehemu nyingi za kwenye Biblia. Eh. Anasema katika Wakorinto wa pili kwa mfano mlango wa moja Paulo anaanza kuorodhesha mapigo aliyoyapitia. Eh. Anayataja mpaka ukisoma unafika sehemu fulani unaanza kuacha. Anasema kama ni kujikiwa na meli, kama ni kuteswa na ndugu wa uongo, ndugu wa kweli, watu wa taifa langu. E, si, anaeleza tu mambo aliyokuwa anayapitia lakini alikuwa amejawa na furaha. Eh. Ukisoma ukienda kwenye uh, Mathayo mlango wa 11, niko nagusa wale watumishi wakubwa wakubwa wa Mungu. Eh. Na hata wakubwa wa na mfano lakini hata wadogo, hata wewe na mimi tulio wadogo kiasi gani? Eh kama vile chuo kikuu anapofanya mtihani hata mtoto wa darasa la kwanza anafanya mtihani. Kwa hiyo kama Kristo alipitia katika mtihani eh Paulo alipitia kwenye mtihani na wewe Mkristo mdogo ambaye hujamfikia Paulo utapitia kwenye hiyo mitihani labda usio mwanafunzi wa Kristo. Eh sehemu nyingine Yesu anasema yeyote mtu asipojitisha msalaba wake akanifuata kila siku hawezi kuwa mwanafunzi wako. Kwa hiyo kwambie hapa Tanzania naweza nikasema sijui kama kuna wanafunzi wa Kristo. Ni nani ambaye amebeba msalaba wa Kristo? 
Huwezi kuniambia kwamba kutoka ukaingia kwa makanisa ukalala unabweka bweka kwamba wewe ndio msalaba. Hakuna msalaba wa namna hiyo. Kwa sababu hata kwani watu wanaona na disco wanalala si wanalala na bweka bweka disco. Unaweza kuniambia kwamba wako disco na msalaba? Hapana. Hebu nenda katika Biblia soma maandiko wakati mwingine ya kuhukumu wakati mwingine machungu na nini ujaribu kuyaishi ufanye utasikia machungu huko ndiko kujitusha msalaba. Eh na tuko tunaisoma hii hali ya ya, ya ya mtumishi wa Mungu, Mkristo wa kweli ambaye ndio kisicho cha somo la leo an, anapitia katika machungu fulani katika fa, lakini anapitia katika faraja ya Mungu vile vile. Eh. Okay, so, hapo tuko tuangalie kwenye ma, kwa mfano Mathayo mlango ule wa 11. Um, habari za Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji anatumikia Mungu, anafika sehemu anasema pala. Hebu nendeni tena mkamuulize. Mathayo 11 Mathayo 11 sali wa mwanzo pa 23 pale. Asiwe nendeni mkamulize je ni yeye? Mbona tabu zangu na alikuwa ametoka kufungwa, yuko ame yuko kufungwa. Nendeni mkamulize. Hii huduma tunayofanya tunaifanya kwa ajili ya Kristo kweli huyu tuliyomshuhudia au hebu nenda mkathibitishe huko. Eh. Huyu ni mtumishi, huyu ni Mkristo. Wewe kwambie leo Mungu anatutaka tuwe akina Yohana Mbatizaji. Eh, hakuja mara moja kaondoka. Eh amekuja kutupa mfano ukisoma katika Yeremia sehemu nyingi Yeremia kitabu chake milango ile 52 yote sio yote lakini sehemu kubwa alikuwa anajiuliza mara nyingi nyinga sema Mungu sehemu nyingi anasema je Mungu kwa nini ulinileta duniani kadhalika eh Yeremia 20 asema kwa nini hukulifanya tumbo la mama yangu likawa ndio kaburi langu eh lakini mtumishi wa Mungu ameingia kwenye kumbukumbu za Mungu wewe kwambie utakapofika mbinguni utamkuta Yeremia amekaa kwenye viti vya juu kuliko mimi na wewe Yes. Eh? Wanafu, a, a, wana wana wazembedayo walimuuliza Yesu walimwambia na mama yao walienda yani walikuwa wamejipanga wanasema em twende na mama twende tukaji tukafanye booking mbinguni. Yesu akawa amekaa na sisi tulaka hapo. Wakamchukua na mama yao wakaenda kama kutangulia kuomba makazi kutafuta viti vya mbele. Wakasema mwalimu nina nina maombi kwako. Kuhusu watoto wangu. Asema hem Yesu alikuwa anajua bila shaka. Hem ndiye ambaye una maombi gani? Akasema na kuomba wanangu wao wawili Yohana na na, na, na Yakobo wakae mmoja kulia na mwingine kushoto kwako katika ufalme wako wa mbinguni. Yaani uko uko kwenye utawala kule juu. Yesu akasema hamjui mlicho kiomba. Mko tayari unaweza mkanywea kikombe nitakacho kinywea? Maana yake kukaa huko lazima mnywee kikombe kama mimi. Mimi nakaa hapa, wewe unakaa hapa, wewe unakaa hapa, tukihukumu tukitawala na kutamalaki lakini hatutakuja ni mpaka tu kuna vikombe tunatakiwa tuvinywe ndio misalaba hiyo wewe ndio Kristo hiyo ndio injili eh waka wakasema kikombe tutakinywa definitely tunakinywa kwa sababu Yakobo miaka mitatu baadaye alikinywa aliwaa na Herode mata eh, kwenye matendo ya mitume 12 pa eh na Yohana vile vile yani mkuta mengi mengi lakini akasema kwa habari za ukoko mbinguni sitawaambia sasa hivi kuna baba ndiye anayepanga kama hii, hii ni mipango mikuu hii lakini alikuwa anataka kujishusha Kristo ndiye anayepanga kwa lugha nyingine eh akina Yeremia wanajuta eh na Daudi wanajuta anasema ninalala usiku ninaroesha kitanda changu godoro langu naroesha kwa machozi yangu kwa ajili tu yako Mungu Daudi alikuwa na uwezo wa kunywa chochote kula chochote kumtawala yeyote kwa sababu alikuwa mfalme lakini moyo wake ulikuwa na matanda na Mungu wake eh Ukisoma katika eh uh, ufalme wa kwanza mwaka 19 tukuo ni mtumishi mmoja mkubwa mkubwa unaitwa alikuwa alikuwa anaitwa Elia unaitwa kwa mtishibi akasema akaenda akamtumikia Mungu afikia sehemu fulani akapelekwa mpaka jangwani akalala chini akamwomba Mungu naomba ni uwe naona utumishi umeifikia mwisho unasema inuka kwanza huyu chakula kishaletwa na nani na kunguru Eh. Yeah. Akasema ni uwe kwa sababu mimi sio bora kuliko baba zangu. Eh. Yeah. Soma katika kitabu cha cha, cha hesabu mlango wa 11 mtumishi mwingine mkubwa Musa. Eh, yeah. anasema bwana kama ha, kama safari iko hivi ya jangwani na na fujo na matatizo yako hivi naomba uniuwe leo leo. Mungu anasema bwana nitakuwa pamoja nawe nitakulinda na nitakuletea wasaidizi. Unaweza sema bwana 
yani sikuwa nimepanga ni kurejelea haya mambo lakini nataka kuonyesha kwamba tunachokisoma sio kama ni kitu cha ajabu ajabu ni kwa sababu tu watu wamezoea kusikia vitu vya uongo uongo kwa hiyo lazima uthibitishe kwa maandiko mengi na hapo bado hutaaminiwa <laughs> by the way hatuko hapa kumkomisi mwanadamu no tuko hapa kuhubiri kweli ya neno la Mungu sasa yeah. twende katika hoja ziko nyi ziko ziko mbili kubwa lakini tatu hivi kwa wastani lakini mistari ni mingi kwa kweli tumeni hey, tuweze kuimaliza so si vizuri kuacha ndani ya mlango baadhi ya mistari ambayo haijafafanuliwa haijahubiriwa lakini tutajifunza haya wetu hoja kwanza nasema Mungu ametuita tokea tumboni leo hii mtu anafikisha miaka 18 20 anaomwambia ah bado mambo ya Mungu bana Nita, bado mi bado mdogo nitashughulika na mambo ya Mungu nikishaanza ni kuwa na watoto nikaanza kuzeeka yani nikaanza kuugua ugua na nini ndo naanza kushughulika na mambo ya kanisa kanisa lakini enti anze msali ule wa kwanza anasema um, Isaya mlango wa 40 sana anasema nisikilizeni enyi visiwa tegeni masikio yenu Mungu hapa anaongelea maana yake maeneo mengi hapa anaongelea tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana Mungu anasema naongea na na mpaka mwisho wa dunia ndio maana ya maneno mlioko mpaka mbali sana wewe unataka uniambie kwamba alikuwa anaombea anaongea wa mbali sana wa karibu hawaambi anaomba naambia ninyi wa karibu na wa mbali sana yani naambia wote nisikilizeni bwana ameniita tangu tumboni leo hii watu wanachomoa watoto toka kwenye matumbo ya mama yao wanaona ni ndio haki ya dunia ndio alafu wakitoka pale wanataka Mungu awabariki wanataka Mungu wanamwambia na kanisa litatwaliwa kabla ya kabla ya taabu zozote zile na hayo mambo yanafanyika na makanisa yametokea wapi yametoka kwenye kwa mataifa ya makanisa eh leo hii makanisa mataifa yasiyo na makanisa wanazaa watoto nane, tisa, kumi. makanisa mataifa ya makanisa na makanisa yao wanazaa mtoto mmoja saba wanachomolewa na sio lazima wachomolewe ki, 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 ki surgical au ki, ki upasuaji yale madawa tu yanaua watoto wengi wanakuwa wametengenezwa hata kama ana siku mbili tangu tumboni mama yake Joseph Bwana ameniita tangu tumboni toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu wewe kwambie mtu anapotoa mimba anatoa mimba ya mtu ambaye Mungu amemtaja jina Yaani Mungu anasema wewe njoo wewe unasema toka Yaani wewe kwambie hilo ni eneo tunaposhindana na Mungu Mungu amemtaja jina na Mungu hana upendeleo. Wewe unasema anamchagua Isaya, anamchagua nani? Bali ndio kueleza anasema nani hapa. Eh. Lakini anakusema wewe, anasema mimi, anasema mwanadamu yote ambaye Mungu amemuumba. Kimsingi. Yes. Anaendelea msali wa pili anasema naye amenifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. <laughs> leo hii watu wanataka wakienda kwa watumishi wanahubiri maneno matamu matamu mazuri malaini Mungu anasema kinywa chake cha mtumishi wake ni upanga eh ni upanga unaokata dhambi ni upanga unaokemea uovu ni upanga unaokemea uzembe ni upanga unaokemea unafiki ni upanga unaokemea uchafu uvaaji wa ovyo na, na kila aina leo hii wa Kristo wengi anaabudu kwa Mungu lakini nguvu zake zinategemea waganga wa kienyeji. Eh, huyu ni mtumishi wa Mungu. By the way, nitakuja kuambia hapa naongea mimi na wewe ndio sababu haireki uzo naongea na nani. Lakini ukichunguza anaongea na Isaya, huko huko anaongea na Yesu Kristo akitaka kutuonyesha kwamba hii ni kazi ya utumishi wa Kristo. Kwa sababu ukishaongea na Kristo anaongea na wewe. Kwa hiyo ukiangalia kama anaongea na Isaya lakini ukiangalia maneno mengine kama anaongea na habari za Kristo. Eh. Ameliacha katika hali hiyo kujua kwamba anaongea na wote. <laughs> Sasa wa tatu anasema wa pili mwisho anasema kwa hiyo maneno yetu Mungu anasema tu anataka tu tunene maneno yenye kujenga. Hivi ukiwa na mti ukachukua panga ukaanza ku, kukatakata vitu vikavu kavu vilivyoharibika kama labda mti wa matunda utakuwa una uharibu ule mti au utakuwa huko unautengeneza tunaweza tukatumia neno la Mungu kama upanga kama anavyosema kwa lengo la kutengeneza miti mizuri yenye kuzaa matunda eh hey. Biblia inasema mti unaozaa matunda Mungu anaupogolea na kuupalilia iweze kuzaa zaidi maana yake anakata vitu vibaya vibaya ndani yake neno la Mungu linatakiwa likaeli na tukata vitu vitafu vitu vilivyokauka ili kusudi vile vile baki yani majani yaliyobaki yazae zaidi 
lakini leo wanataka watu waingie kwa makanisa wasikie kila aina yani muda wakati mwingine una una shangata so utauzika shangata eh yeah. katika Mungu anasema naye amenifanya kinywa changu sasa mara nyingi unapo tunapo nena maneno ya ya, ya upanga Biblia inasema neno la Mungu sio katika kitabu cha Waebrania mlango wa 4 mstari wa 12 anasema neno la Mungu ni upanga unaokata kuwili eh kwa hiyo maneno ya Mungu yanapokuja kama upanga ili kusudi kutakasa kusafisha eh kuondoa vivyo haribika eh ha, lazima utachukiwa hapa mbele mtu tunamwona mtu mtumishi wa Mungu anachukiwa kichwa cha somo leo kinasema eh machungu na faraja za mtumishi wa Mungu wa kweli au Mkristo wa Mungu Mkristo wa kweli Eh. Lazima sasa uta, itasababisha hali fulani ya kuchukiwa. Itasababisha hali fulani ya kutengwa. Ngoja kwambie dunia inapenda kuambiwa uongo. Sema nina sema tuambie maneno ya danganyayo, tuondolee maneno magumu magumu usitwambie. Lakini ni dunia, Mungu sio hivyo. Kwa hiyo niulize Yesu aliposema kwamba nimekuja kutupa moto duniani na furaha yangu ni mpaka kama moto utakuwa umewaka sina kingine kinachotafuta. Atakuwa ni maneno yalikuwa matamu sana ya Kristo. Yaani niko naohubiria maneno ambayo ya nimeatoa kwenye saa 49. Eh, nalinganisha na Biblia na huko ndo kuhubiri. Sasa Wakristo kwa sababu wanakuwa hawajui Biblia anasema nini huku na huku, anaongea tu vitu vya hapo vya uongo uongo vingine kwa akili zake. Lazima tulinganishe na Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo ndipo tunapata ujumbe uliopo katika hiyo eneo tunasoma. Eh. Anaendelea sema katika katika kivuli cha mkono wake amenistiri. Kwa hiyo wa unaongea maneno wakati mwingine ni upanga wakati mwingine ni leo hii watu wanakasirika hata ukiambia habari za wokovu wa bure wewe kwambie mtu aliye aliyezoea uongo hata ukimwambia faraja ya Kristo haitamsaidia wewe kwambie miongoni mwa ujumbe ambao unachukiza wanadamu tunapohubiri hapo ni kuambia kwamba unaokolewa bure kwa kumwamini Yesu Kristo sio kwa matendo yako ya yasiyo na faida ya uongo uongo hicho kinauzi watu na ina inambidi Mungu akusitiri akutunze wakati mwingine akuondoe katika unaweza kufikia sehemu ukasema na achana hivi kwa sababu utakutana na ukinzani upinzani mkubwa anasema katika kivuli cha mkono wake amenisetiri amenitunza manake dhidi ya wanao nitafuta kwa lugha nyingine ukinena maneno ya Mungu utatafutwa anasema naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa kazi ya mshale ni nini ni kutoboa Kimsingi ni kuua. Huyu mtumishi wa Mungu mara ya kwanza ana upanga, anaongea maneno ya upanga. Sehemu ya pili amefanywa ni mshale. Huyu mtu huyu sio huyu sio mhubiri kwenye hii hi dunia sasa hivi. Ni yuko tofauti huyu. Je, Mungu alishabadilika? Hapana, Mungu ni yule yule jana leo na hata milele. Eh. Ame ani, ani, ni upanga ni mshale. Katika podo lake amenificha, akaniambia wewe u mtumishi wangu wewe mwambie huyu mtu ambaye ana upanga na Yesu Kristo anakuja na upanga mdomoni mwake kwenye kitabu cha cha ufunuo mlango wa 10 tisa wiki iliyopita tulisoma eh ambaye ni mshale Biblia Mungu anasema wewe ndiye mtumishi wangu ndio niko na yasoma haya Mungu akaniambia wewe ndiye mtumishi wangu e Israel na Israel katika upana wa sa, wa, wa dunia wa agano la dunia nzima pale ukano jipya ana watu wote walio katika Kristo watu walio muamini Yesu Kristo ambaye katika wewe nitatukuzwa ngoja kwambie tunapokuwa na maneno ya utukufu wa Mungu ya utakaso ya neno la Mungu ya upanga ya mishale Mungu anatukuzwa katika sisi Mungu anatukuzwa katika Kristo eh Mungu anatukuzwa katika, katika Kristo eh Misa na nasi lakini nikasema sasa sikia sasa uondo mimi mimi ninachowaambia hiki na nipata mara nyingi sana karibu kila siku wewe niambie ni ukweli inanipata karibu kila siku. Hebu ni hii namba 4 inanipata na wewe inawezekana ikawa inakupata. Wewe unakuwa na sio sihubiri habari zangu na hubiri habari za Biblia. Ila natoa mfano wa kwamba anachosema Mungu utachipitia kama kweli unaenda sambamba na neno la Mungu. Hilo linalosema. Msai wana anasema lakini nikasema nimejitahabisha bure. Wewe kwambie ukiwa unamtumikia Mungu katika fashion hii tunamtumikia kwa kusoma neno la Mungu, nasoma Isaya mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, unafikisha 10, unafikisha 20, unafikisha 30, unafikisha 40, unafikisha 50 wiki ijayo. Lazima utafika sehemu fulani kudhani kwamba umejitahabisha bure. 
Mbona wenzangu kipindi hiki wale wako sehemu fulani wanafanya biashara zao wako makazini wanaendelea kupanda vyeo wanafanya nini mimi labda nime, labda nimejitabisha bure labda mbona nyumba wengine mbona mimi natumia nauli kwenda huko kanisani na hangaika nafanya nini mbona wengine wanapumzika hawapati hasara yoyote labda nimejitabisha bure eh sikiliza anasema nimejitabisha bure nimetumia nguvu zangu bure bila faida wewe kwambia Mkristo wa kweli hufika sehemu fulani kadhaa kwamba labda hafanyi kitu chenye faida. Kwa sababu havi, havionekani kwa macho. E. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana na thawabu yangu ina Mungu wangu. Ngoja wakati mwingine tutakupokea imani lakini lazima tukumbuke kwamba hukumu yetu, haki yetu inatoka kwa Mungu na thawabu Mungu ametunza iko. Paulo anasema najua taji nimewekwa mbinguni kwa ajili yangu. Eh Tena anasema nina mataji mengi. Wewe kwambie. Biblia inasema tusifanyie kazi chakula kinachoharibika. Tusifanyie kazi mataji yanayoharibika. Kuna mtu alikuwa anacheza mpira miaka ya nyuma huko, alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Pele ni Brazil. Eh mpaka nasikia huko Brazil eh kwa kucheza sana mpira wametafuta neno Pele limeingizwa katika lugha yao. Yaani kama kwa Kiswahili useme Fran ni Pele. Yule ndo pele. Yaani maana yake ni mtu aliyefanikiwa sana katika eneo. Lakini hizo zote ni 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 ni, ni sifa za wanadamu wanaoharibika. Wewe kwambie tafuta sifa za Mungu. Tutafute sifa za Mungu. Eh, hey, tutafute katika neno lake zipo. Taabu yako iko mkononi mwake. Biblia inasema. Eh? Na neno sema na sasa Bwana anasema hivi yeye aliyeniumba tangu tumboni Niwe mtumishi wako unasikia tukutwa wengine habari za mtumishi wako. Wewe uliza swali wewe ulioko mbali na ulioko hapa karibu na mimi pia. Wewe una wewe unamtumikia Mungu katika eneo gani? Nenda katafakari sema mimi ni mtumishi wa Mungu katika. Wewe kwambie mtumishi wa Mungu eh unaweza kufikiri namtumikia Mungu kwa hili na hili lakini Ibreko wazi utumishi wa Mungu ni nini? Ni kudumu katika neno lake. Ukiona wewe ni Mkristo unachagua hii kitabu siwezi nikasoma usijiite mtumishi wa Mungu unichukie usinichukie nimekwambia kweli anza kuliweka neno lake Biblia inasema neno lako limeweka moyo wako. Soma mwanzo mpaka ufunuo rudia mwaka kwa mwaka rudia rudia alafu utafikia sehemu fulani utakutuma kusoma haitoshi unaenda kulifanyia kazi. Huko ndo kutumika. Huwezi kwenda kutumika bila kujua ujumbe wa Mungu wako. Eh. Anaendelea mstari wa sita. Mstari wa 5 anasema hivi maneno ni mengi. Na sasa Bwana anasema hivi yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele yake. Huyu mtu ana utumishi wa Mungu unawaleta watu kwa Kristo. Anawakusanya kwa Kristo. Anawahubiria injili ya Kristo. Anahubiri injili ya wokovu katika nyumba kwa nyumba na hii ni kwa kila Mkristo. Eh Anaweza katokea mtu mmoja akawa anahubiri kwa imadhabahu kwa sababu ndo kazi hiyo amepewa. Lakini kila mkristo aliyemwamini Yesu Kristo aliye mkiri Kristo ana jukumu la kwenda kuhubiri injili kwa ma, kwa ma, anasema nendeni ulimwenguni kote. Hajasema nyie mlio kwenye madhabahu nendeni ulimwenguni kote pekee. Hapana, anasema wote. Eh. Yeah. Anasema um, maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali ya utumishi wakati mwingine na kukata tamaa mbele za Mungu katika hali kama ya utumishi na kudhani kwamba umejitabisha bure na nini? Unasema Mungu anakuwa anafanya nini? Umepata heshima mbele za Mungu. Yesu alisema katika wote wa, yo, walio mlango huo Mathayo 11 Yohana mpate aje ametoka kujuta na sema nendeni mkamuliza tena nini na nini yani kama vile haamini kama kweli Kristo ni, wa, ni yani kama ameingia ameingia chaka kwa kweli nyingine anasema yani ameingia chocho hakiki hii huduma ni ingia haina maana eh lakini baada ya wajumbe wa Yesu wa, wa Yohana kuwa amekuja wakauliza yale maswali waliondoka Yesu alianza kusema habari za heshima ya Yohana anasema katika wote huyo Yohana aliyefungwa Huyo asiye na mavazi ya maana ambayo mavazi mazuri yako kwenye nyumba za wafalme huko. Huyo ndio mkuu ni mkuu kuliko wote waliozali waliozaliwa na, na wanawake duni, walio wanadamu kwa kweli. Hiyo ndio heshima hiyo. Je, wewe ulioko hapa, mimi na na wewe unayo tufuatilia kama mtufuatilia kweli. Yeah. Una heshima hiyo mbele za Mungu kwa alipomtendea Mungu wako. Wewe kwambie hata hapa duniani 
heshima ya mtu katika wakati tunasoma siasa ya mwanyere miaka hiyo na mpaka leo bado ipo nadhani ni nje jamaa bado hatuje kuacha kuamini katika ujamaa tulisema kwamba kazi ni kipimo cha heshima ya mwanadamu vile vile mbele za Mungu heshima zetu mbele za Mungu ni nini tumemfanyia Mungu lakini ule Ukristo unaenda umevaa viungo kama kahaba unaenda kumheshimisha Mungu kwa lipi kwa lipi Mungu amesema wanawake wasivae mavazi wanaume na wanaume wasivae mavazi wanawake mtu anakuambia ni mtumishi wa Mungu ni mwaka wa kumi, baada anaenda kuvaa matusi mbele za Mungu alafu anaingia kwenye makanisa na lala macho na uongo sicho Mungu alichomtuma Mungu anataka tulale macho ya kiroho tujue ya, ya tupasayo jinsi tupasayo kuenda sio kulala macho kama walinzi wa wanaolinda benki au ikulu au kwenye ofisi kubwa kubwa zozote zi Sasa rasta anasema naam Asema hivi ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli walio walio hifadhiwa kuwarejeza maana ni huu ni habari za kutangaza wokovu wa Kristo watu wakamrudia Mungu. So wanadamu anapokuwa hajamkiri Kristo anakuwa amefarakana na Mungu. Bila nasema katika kitabu cha Efeso katika kitabu cha Wakorosa. Milango ya ya pili na tatu kwenye hivyo vitabu vyote viwili vinafanana. Tunapowarejeza watu, tunapokuwa hapa injili ndio kuwarejeza watu kwa, kwa kwa Mungu. Eh. Anasema zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu wangu hata misho ya dunia. Ana ongele, hii tunacho ongele ni wokovu. Leo utamwambia, "Ah, hakuna wokovu duniani." Anasema wokovu mpaka misho ya dunia. Mtu anakuambia, "Hakuna wokovu duniani." Alafu anakuambia, "Mimi ndio Mkristo." Kuna kuwa kumepungua ufahamu hata wa kibinadamu. Mungu anasema tunaongelea habari za wokovu au nisome ile mstari tena. Zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa upate kuwa wokovu wangu hata misho ya dunia. Duniani ndipo wokovu unakofanyika. Jamani Ah, uh, nadhani nikatoa mifano mingi kwa jani ndio kwa, kwa sababu ya mtu. Ninachotaka kusema kwa ufupi, nisiache kulieleza wokovu upatikana mtakiwa bado hai. Eh. Yeah. Naongea na ndugu zangu wa Katoliki na iba, na, idara, na, na, na dini nyingine nzuri nzuri. Ni, ni dini nzuri sana tu lakini hamna wokovu. Emlijue tafuta wokovu wakati bado unapumua. Siku ukiona zimekata na pumzi. Si usije kwa, kwa kwa Kristo atakuja asema nilituma watumishi wangu akakwambia ulisikia nilimekwambia sijakwambia kwamba mimi sina dhambi hapana nina dhambi kama wengine lakini nina msamaha wa Kristo nimelitaja jina la Yesu Kristo peke yake nikalikiri nikalitia yeyote atakaye jina la Yesu Kristo ataokolewa akiomba wokovu kwa Kristo ukimomba Kristo wokovu kaomba na Yosefu na Maria na baba yako na babu yako na marehemu wote ujue hujaomba hujamomba Kristo umeomba shetani Sasa anasema Bwana mkombozi wa Israeli mtakatifu wake amwambia yeye anayedharauli ngoja kwambie ukiwa mtumishi wa Mungu una wa kweli unadharauliwa mtumishi wa dunia anayejiita mtumishi wa Mungu mtumishi wa pesa mtumishi wa vyeo mtumishi wa, wa wengine wajenga mpaka benki hapa duniani hapa mwenge kuna mwingine ana benki japo nasikia ilivunjwa eh wale hawawezi wakadharauliwa Eh watapokea wageni watapokea mamlaka lakini mtumishi wa kweli wa Mungu atadharauliwa kama Yesu Kristo alikuwa dharauliwa. Eh. Anasema walio dharauliwa na wanadamu yeye anayechukiwa na taifa hili pia vile vile utachukiwa wewe kwambie nimepata eh, message na maneno ya ma, ya, ya, ya dharau na, na, na chuki sana kwa ajili ya hamadi ya Mungu. Nimepata sana. Uzuri eh Paul anasema Mtume mtume 20 pale Mtume wa 20 anasema none of the things moved me. Yaani yote haya hakuna lililo ni nyima usingizi. Wewe yani tatukana inatakutumia message ya matusi, mwingine na video, mwingine na sauti na nini, sote una vidharau. Yaani wala haviingii, wala havigusi. Kwa hiyo wengine baada ya kuondoka kwamba kweli havisaidii wameacha lakini wapo wanao tamani hili neno nasema naomba nirudi nirushie nitumie maneno ndio kwa hiyo ndivyo hivyo eh wengine watamsikia Mungu wamchague wa, wa, wa eh anasema aliyechukiwa na taifa yeye aliyemtumishi wao watawala unakwambia unapokuwa mtumikia Yesu Kristo 
hutumikiwi. Leo hii watumishi wa wa, 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 wa makanisa makanisani huko huko sijui nasikia mtu ni, ni baba askofu wa juu sana anawatumishi wote kama watu vikondo vyote ni mali zake. Lakini Mungu anasema unapokuwa mtumishi wa kweli Yesu anasema yeye mwenyewe anasema mimi ni kwa katika yenu kama mtumishi wenu. Eh. Anasema wewe utakuwa unawatumikia wanadamu watawala wa dunia hii. Eh. Wafalme wata... wewe wewe kwa mfano mimi natoka na, na hapa na ubiri neno kama hili. Baadaye mtu anakuambia ni nitumie nitumie hilo somo hajui kwamba kuna gharama eh somo la linaweza kutumia MB shilingi 1500 ngapi anakuambia nitumie na nitumie na jingine unamkuwa tu unamtumikia tu unamtumia bure wewe kwambie angedaiwa na mtu kwamba ampe tu MB 20 angemdai hela unakuwa unawatumikia eh Anasema wafalme wataona watasimama wakuu nao watasujudu Mungu anasema kuna zamu sasa leo si unawatumikia yeye anasema hao unawatumikia wafalme kuna zamu yao huku nyuma ni sehemu nyingine anasema watalamba mavumbi ya miguu yako Jamani Yesu Kristo alidharauliwa aliteswa atafika sehemu fulani zamu yake itakuwa ya kuinuliwa na aliinuliwa lakini itatokea kwa macho kwa, kwa katika mwili eh wale waliomtesa waliomchoma watachoma wao Nakati zaja eh na Biblia inasema hazikawii sana vile vile eh mwenye anasema mstari wa 8 anasema bwana asema hivi wakati uliokubalika nimekujibu na siku ya uokovu nimekusaidia haya maneno yamenukuliwa na Paulo katika wakonto wa pili mbangu wa sita eh pale mazoni msari wa pili pale anasema siku ya ya kuokovu nimekujua nani siku ya kuokovu wako nimekusaidia nami nitakuhifadhi nitakutoa uwe agano la watu hawa ili kuinua nchi hii na kuwarithisha ufalme urithi ulio ukiwa wewe kwambie Kristo alipokuja bila sema alikuja katika dunia iliyokuwa ukiwa ambayo ilikuwa imeanguka katika dhambi eh Unaweza sasa wale waliokuwa wametangulia kabla Kristo ajaje duniani ina maana hawakupata msaada Biblia inasema alichinjwa kabla ya kuumbwa ya, ya kwa misingi ya dunia alikuwa ameshawaokoa lakini alionekana katika mwili alidhihirika rasmi kwenye agano jipya alipokuja ilipo kwa ndaaza lakini aliwapo amewakomboa atangia kina Adam eh kwenye mlango wa 4 Biblia inasema kina Enos alipozaliwa eh Um, watu walianza kuliitia jina la Bwana. Waliokolewa kwa kwa ajili ya damu ya Kristo. Maana kondo aliyechinjwa kabla ya misingi ya dunia. Kwenye agano la kale zamani kabisa. Eh. Unaweza kusema sasa sijaelewa ni nini kinasema. Na usema ni kwamba eh anasema um Bwana anasema hivi wakati ule kubarika nimekujua. Yaani anaongelea habari za wokovu. Eh. Ame, anasema nitakutoa uwe agano la watu wewe kwambie agano jipya tulilo nao ni agano la Kristo kwa hiyo unaona anatoka kuongea mtumishi yote yule kama Isaya na mimi na wewe unaona kwamba ni kama anamuongelea Kristo kwa sababu sisi sio agano la Kristo ni sehemu ya agano kidogo kwa sababu tumetimiza ile agano la Mungu na watu wake kwamba wote watakao niamini wataokolewa na nini na sisi ndio tunapeleka ile injili na watu wanaokolewa na nini na nini lakini mwenye agano lake ni Kristo. Kwa hiyo unaona kwamba anatoka kuongelea mtu yote anaongelea Kristo. Ndio sababu ni vigumu wakati mwingine Biblia ni vigumu kumtofautisha Kristo na wanaye katika Kristo. Na hii tutaithibitisha kwenye mlango we, wa msina tatu wa ule mlango maarufu wa mateso ya Kristo aliyoyaona Isaya miaka mia saba kabla Kristo hajateso. Eh, utafika sehemu fulani na shule kuelewa kwamba anaongelea Mkristo na anamwongelea Kristo. Kwa sababu hivi mtakiwa Mkristo si ndio Kristo. Eh, sio kwamba amekuwa Kristo lakini yumo ndani ya Kristo kwa sababu Biblia inasema hakuna kinachoweza kututeka katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mlango wote ule ni mrefu ina misali 38 hakuna kitu kinachoweza kukutenga wewe na Kristo anasema awe malaika viwe ni vitu vya zamani viwe vitu chochote kile kwa roho nyingine wakati mwingine unashindwa akisema habari za Kristo anakusema wewe na mimi na yote aliyemwambia hivyo ndivyo Mungu alivyo maneno haya nayoambia 
dunia ni vigumu sana kujielewa hata kama angekuwa na na, na, na degree hamsini hata elewa maneno yatakuwa upuuzi mbele zake Shukrani Mungu ambaye unaweza kuelewa haya eh Bila sema mstari ule wa tisa anasema kuwaambia waliofungwa hilo ndo agano sasa ambayo ndio kimsingi ni agano jipya au agano la la bilele na kadhalika anasema haya tokeni na hao walio katika giza jinyoesheni manake kuna wewe waambie Kristo amechukua dunia hii na wa, na, wa, na walimwengu wake akawakalisha katika giza katika vifungu sasa tunapoingia katika agano la Kristo tukawa tena kazi katika shamba la Kristo ni kuwaletea nuru na kuwatoa na kujinyoosha wao walio kumekaa umefungwa chini umepigwa minyororo jinyooshe simama nenda zako sio nani mtajua kweli na ile kweli tawafanya huru tatoka katika vifungo hiyo ndio wokovu na na vifungo vingine vingine vifungo vya kimwili eh ni wa Mungu ndio nikatufungua dhidi ya kila kifungo cha hasira uchawi uovu wote ule hasa tunapodumu katika hilo Sala wa 10 anasema hawataona njaa wala hawataona kiu hali haitawapiga wala jua kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia naam karibu na chemchemu za maji atawaongoza msara wa moja nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia na njia kuu zangu zitakuzwa zote msara wa 12 12 anasema tazama hawa watakuja kutoka mbali na tazama hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi na hawa kutoka nchi ya Sinimu imbeni enyi mbingu furahini e nchi Pazeni sauti ya kuimba enyi milima kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake naye atawahurumia watu wake walioteswa. Hiyo ni taswira ya ukombozi. Kwa hiyo ukombozi wetu unaanza tunapokuwa tunasikia habari za Yesu Kristo mikiri tumetembea wakati mwingine baada ya hapo labda tunaanza kutembea katika neno la Mungu na kutembea katika roho na nini. Lakini hatima ya yote ni, ni utawala wa miaka elfu moja wa Kristo ambapo huu mfumo wa dunia inaongozwa na shetani bibi nasema shetani ndio Mungu wa dunia hii utawekwa pembeni utahukumiwa Kristo atatawala katika haki na utakatifu ndicho kipindi anachokiongelea hiki sasa tutasogea mbele tutakuja katika hoja ya pili tuko tunaangalia hali ya nini ya mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu watu wakisikia mtumishi wa Mungu wanadhani ni ile mijichungaji inaenda inavaa vikora hapa maalu au inavaa makazu kazu yake hapana mtumishi wa Mungu ni Mkristo aliyemwamini Yesu Mkristo basi akatembea katika maelekezo ya Kristo ambayo ni kulihubiri neno la Mungu kulishi neno kulisikia kulihubiri kwa watoto wake kulihubiri kwa watu wake eh uno hawa watu ni watumishi wa kweli wa Mungu kuliko hawa wanao wanaojifanya watumishi wa Mungu eh, wa, wanafiki nasema ole wenu wa mafarisayo wanafiki kwa sababu mnapanua matamvua yenu eh, na kuongeza hili zizeni yani mnavaa manguo makubwa paka watu wakiona sema yule ni mtumishi wa Mungu na likofia kubwa lina, yani kutembea linaanza kagonga mpaka mlango pale hakuna utumishi ole we yule anasema jihadharini na mafarisayo wanaotembea wamevaa mavazi marefu hebu niambia watu nawapata wapi haya utajua wenyewe Hoja pili ambayo haina tofauti na hiyo inasema unaweza kusema hii hoja ya kwanza ilikuwa nini? Ni hiyo hali ya utumishi wa Mungu eh mtu anavyo uchungu anaopitia ahadi za Mungu na nini na nini na nini na maana ya kumtumikia Mungu ambapo ndio vitu vya msingi hivyo hoja ya pili inasema hofu na mashaka yetu kwa ni ya bure yani hofu wewe kwa mimi tunapokuwa ndani ya Kristo tunaweza tengeneza hofu sio kwa na sababu. Amen. Na Biblia imesema eh sio kama ni vitu ambavyo ninafikiria tu nimeviishi ndio lakini ninaviamini zaidi nafsema kwa uthibiti zaidi kwa sababu nimesema kwa Biblia. Biblia inasema msaidi wa 14 anasema hivi saya 49:10 anasema bari sayuni alisema Yehova ameniacha. Hiyo si ni hofu hiyo. Bwana amenisahau. Sayuni ni nini? Ni taifa ni watu wa Mungu. Eh Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Unasema ni vigumu katika hali ya kawaida. Mimi nadhani kwa ulimwengu wa sasa hivi sio kitu cha ajabu. Mtu kuchukua mtoto akampiga china akamzaa akamtupa pale akaendelea na shughuli zake za kimaisha yake kushimisha tumbo lake sio kitu cha cha ajabu sana. Lakini kabla at least angalau nyuma kidogo, unasema mtu akishia kwa mama akishia kwa na mtoto wake, yani ndo ndo hasa eh ma, ndo kama ma, mboni za macho yake ndo hizo na hicho ni kipimo kwamba dunia imeenda mbali sana na Mungu 
Na sasa. Nana naelewa Yesu. Ndio hivyo. Asema je, mtu anaweza kamza mtoto? Mwanamke akamza mtoto alafu asimhurumia akamtupa tupa kama ambavyo labda mtumishi wa Mungu na au mtu wa Mungu anadhani kwamba labda Mungu kama hajali hamsikii maombi nikiomba hajibu unasema hapana ni kutokuelewa kwako hamsikii anachojibu anasema ni damu Mungu anasema inawezekana kabisa hawa huyu mwanamke anaweza kumwacha mtoto akamtupa hata chochooni lakini anasema mimi ninachosaa anachosema hawa wanaweza kusahau lakini mimi sitakusahau wewe wewe kwambie ziamini kauli za neno la Mungu simama na Mungu wakati mwingine unaweza kukaa ukafikiri labda Mungu amekusahau kwa sababu labda kama Mungu hajibu maombi yako mimi binafsi wewe mwambie huwa napenda nijitolee mifano kuliko watu wengine so ninajifahamu nina zaidi kuliko nafahamu mtu mwingine eh na uweza nikafikiri kwamba kama Mungu hanisikii yangine maombi yangu wewe mwambie hata kama Mungu hatasikia unachomuomba atakujibu ama jibu uliloomba au bora kuliko ulilomuomba Eh. Hey. Ndivyo ilivyo. Anasema sitakusahau. Tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako ziko mbele yangu daima. Mungu anasema ili kusudi nisikusahau nimeenda nikakuchora. Viganja vya Mungu vinaizidi dunia. Ana uwezo wa kumchora kila mtu katika viganja vyake. By the way Mungu hana kazi kubwa ya kuchora watu wengi kwa nini? Sio wengi ambao wanamwamini Mungu. Kwa hiyo ana namba ndogo sana ya kuangaika naye. <laughs> ndio kweli mtu mmoja alimza Yesu katika luka 13 anasema je watu wachache ndio wanaokuwa kwa akasema jitahidini kuingia katika mlango wa baba kwa sababu walio wengi hawako kwa kwenye mlango wa Mungu wako kwenye mlango wa potemu mistari kama hiyo ya luka 13 ambayo inarudiwa rudiwa sana hata kwa watu wasiosoma biblia takuja kuwa hukumu sana kwa ulimwengu Mungu anakwambia mimi nilipokuambia nikakuweka mstari rahisi kwamba ukitaka kuja kwangu unapitia katika mlango ulio mwembamba wewe ulikuwa umejaa katika kanisa la watu mamia na maelfu na mnadanganyana ulikuwa husi huelewi ah ni samene mnasema too late ushachelewa eh sasa mwingine imekaa kihukumu hukumu my friend yani sasa mwingine unaweza kusoma au kaona kama ujumbe mpaka mtu akufanye lakini mwingine ni straight forward ni awazi wazi eh Yaani hata kikuletea unajua mtu anaweza kukuletea message ukakosa cha kudanganya. Ah hii bwana anasema ah, sio jina si lako ile. Mbona yani kiko wazi kabisa. Eh unasema sema unamaanisha gani? Ah tafakari mwenyewe. Anaendelea anasema Sasa anasema hii mstari ni mstari maarufu sana. Mstari wa 16 nimekuchora katika vitanga vya vidoleza vya mkono wangu. Watoto wako wa ngoja nisome mstari mingi haraka. Em ni fafanuka pamoja msema kuna sema sema watoto wako wafanya haraka hao wa kuharibuo nao walio kufanya ukiwa watatoka kwako inua macho yako ukatazame pande zote hao wote wanajikusanya na kukujia kama ni shiva sema bwana hakika utajivika na hao wote kama kwa uzuri nao utajifungia hao kama bibi harusi maana katika habari za mahali pako palipo ukiwa pasipo kaliwa na watu na nchi yako iliyoharibika hakika sana utakuwa mwembamba usiwatoshe wenyeji wako nao walio kumeza watakuwa mbali kwani ni nifafanue mistari hiyo mpaka mstari wa 19 anasema ametoka kusema kwamba labda unadhani unaweza ukadhani kwamba Mungu amekuacha hakusikii au Mungu labda yuko mbali na wewe ni nini na labda umetewa umeteswa umete, uko peke peke yako na nini mambo yako ni vizuri na nini eh, by the way watu wengi wa Mungu hata katika uzao walikuwa hawana watoto wengi Hazan na Ibrahim njoo maana yake sak njoo akina watoto wa, nani anajua watoto wa Musa Aya niambia watoto wa, wa Elia. Niambia watoto wa Yohana Mbatizaji. Niambia watoto wa Paulo. Hupati. Eh, huwapati. Utapata watoto wa Selemani na wake zake moja. Eh. Ambao sio wa kujifunza sana mienendo yao by the way. Eh. Kwa anasema anachosema kwenye mistari anasema huku nyuma ametoa kusema kwamba nimekushora katika vitanga yani maana yake ni huko nimekuweka karibu na mimi yani nimekuweka chini ya uangalizi wangu wa karibu eh anasema hao wanaokutesa 
nitawaondosha kwako by the way Mungu ata, leo hii tunaishi katikati ya wate, watesi wetu Mungu ata, anasema atafika sehemu fulani atatenga kondoo na mbuzi hata kuwa sehemu moja matayo 25 na nakumbuka hiyo eh anasema nitawaondosha anasema uzao wako taswira yake ni ni ule uzao wa Kristo ni ni, ni ni kule kukaa katika uwepo wa wingi wa Mungu wa watu wa Mungu hasa watu wa Mungu watu walio kolewa na watu wengine hata uzao wa tumboni eh kwa mfano Biblia inasema Ibrahimu alikuwa na watoto wengi lakini anasema Mungu alimwambia akasema tazama angalia anga angalia hesabu nyota zile lakini jua idadi yake ndio watoto wako alafu naenda baharini kasoni kahesabu ile mchanga eh lakini Ibrahimu aliondoka na watoto wa, wa, wa kimungu alikuwa mmoja tu Mungu alitoa kusema kwamba itakuletea uzao wa kiroho katika Kristo utakuwa katikati ya kusanyiko Leo hii unaweza kaa mwaka mzima ujaenda kwenye harusi ya mtu. Kwa sababu hawajakuna kama unawapende, unawapendeza pendeza. Lakini kuna wakati tutakuwa katika harusi ya Kristo. Katika uzao, katika kusanyiko kubwa. Anasema hata idadi ya watu itakuwa haitoshi. Amini sehemu ya itakuwa ni lugha tu. Mungu anasema mjumbani wa baba kuna makazi mengi. Definitely makazi ya Mungu yanatosha. Lakini nataka kusema ni kwamba ukilinganisha na wingi wa watu unaweza kudhani kwamba watu hawatapata mapokeo kwa so, Mungu atakuwa amekuweka katikati ya uzao wa Kristo na hata uzao wa tumboni Mungu ana uhesabu ana ujua vile vile. Utumbo hili la, la damu na nyama hii. So, Sasa anasema watoto ulio ulionyanganywa watasema masikioni mwako mahali hapa ni pembamba. Unaona hali ya kudhani kwamba ni wengi hapatoshi. Hapa ni toshi nipe nafasi nipate kukaa ndipo utasema moyoni mwako ni nani aliyenizalia watoto hawa yani mpaka ujua ametoka Biblia inasema aliyewazaa kwako ni Kristo. Eh. Anasema na mimi nimefiwa na watoto wangu nami nipe ngoja kwambie leo hii unaweza mimi hapa nilipo nimefiwa na watoto wa kiroho mimi hapa. Eh kuna kipindi hapa tulikuwa tumejaa wakafa wakaondoka wakapotea. Eh. Wengine wakafa kimwili Kwani unadhani kwamba Mungu hasemi hizo habari hapa? Kisha anazo sema, anasema ni nani aliyenizalia hawa? Ukadhani kwamba niko hapa, kuna sina watu, sina watoto. Unasema wako waliozaliwa. Kuna wengine wanasikia wako mbali, hawawezi wanaogopa kuja, wanaogopa neno lakini wanalipenda. Na mara nyingi ni watu walivyo, watu wanapenda. Kuna watu hata akina 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 Yusufu alimata alimuzika Yesu. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu wa siri siri. Yesu Yesu ndio alikuwa anajua. Kina kina Petro kujua kwamba kuna na mafarisayo wako pamoja nao walikuwa wajui. Au hata 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 Nikodemo. Alikuwa anakuja usiku hawajui, hawamuoni, hawafanye nini. Baadaye akina Petro anafika he, kumi na Nikodemo tuko naye bwana, boss. Tuko na akina akina Yusufu alimataya. Tuko na akina Simoni mkirene. Yaani hujui, unashangaa. Um, M20 kuanzia mstari ule wa uh, ah kuna maandishi anasema mstari ule wa 21 anasema ndipo utasema mwalimu wako ni nani alizaliwa watoto hawa ni nani ni, e, na mimi nimefua na watoto na mimi niko peke yangu naweza kadhani uko peke yako hauko nimeheshimiwa eh nitatanga tanga huku na huku ukidhani kwamba labda utakuwa huna yani mtu akutanga tanga huna watu huna nini Unasema haiko hivyo. Tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama na aliachwa peke yangu hawa je, walikuwa wapi? Wewe kwambie unaweza ukao kwa hapa ukafikiri kwamba mko wachache kama mnavyojiona au tuko tunavyojiona. Mungu anasema kuna wengine unajiuliza walikuwa wapi? Leo hii somo kama hili nilitoka nikihubiriwa linatazama na watu hata 5000 wanaanza wengine kuuliza, wengine wanaogopa huko huko, mwingine akwambia mtumishi huu ni mwaka mzima nilikuwa nakufuatilia lakini Leo nimebidi nijitokeze. Unaamia njoka kanisani anapotea. Lakini kila siku anakusikiliza. Wengine walishaka kuja mpaka hapa kanisani. Baadaye unaona wamekimbia lakini baadaye kila siku unaona anachungulia. Anataka kusikia ile kweli. Mungu anasema hao wote nitawaleta katika eh katika, katika kusanyiko. Wewe mwambie fanya kazi ya Mungu bila kuangalia kwamba umebaki wangapi. Ndicho anachosema. Si si hicho kilichoandikwa huko. Hicho kilichoandikwa huko. Baba unaulizwa anasema hao wamezaliwa na nani sasa? Walikuwa wapi hao? Au nisome tena. Tazama na aliachwa peke yangu. Hawa je, walikuwa wapi? Nilikuwa nasoma msali wangapi? Wa moja. Walikuwa wapi? Ntende 
Luthari ule wa 22 anasema Bwana Mungu asema hivi Tazama nitawainulia mataifa mkono wangu na kuwaweka wawekea kabila za watu bendera yangu nao wataleta wana wako vifuani mwao na binti zako watachukuliwa mabegani mwao na wafalme watakuwa baba zako za kulea na, mala, na malikia zao mama zao za kulea watainama mbele yako kifudifudi na kuramba na kulamba mavumbi ya miguu yako nawe utajua kuwa mimi ni bwana tena wanigoje hao hawatatahayarika kutatahayarika ni kuaibika ni kukatishwa tamaa ni kujutia ni kuumia Mungu anasema watu ukiwa unamngojea bwana katika kuomba kwako katika kuzanyiko la ibada katika injiri katika mambo haya katika utumishi katika utakatifu katika utumishi wa Mungu yule anasema kutatahayarika kutaibika Eh, yesu anasema yote anayenikiri mbele za watu nami nitamkiri mbele za baba yangu na yote ambaye eh atanikana mbele za nami nitamkana mbele za malaika na baba yangu hivi jiulize unafika mbele za Kristo anakukana huko si ndio kutahayarika huko yeye anasema wote wanaokuja kwangu Yohana 6:37 sita watupa nje kamwe mtafute Kristo mtafute dini Stafte, di, dini haina ubaya lakini kama dini na, na, na neno la Mungu viko tofauti basi achana na dini shughulika neno la Mungu kama dini na neno la Mungu simama katika neno la Mungu na dini viko pamoja eh wakati mwingine viko tofauti vinatakiwa viwe kitu kimoja lakini wewe watu wanatengeneza dini kwa ajili ya madili ya pesa mahitaji utajiri na nini hapo sasa hiyo ni dini sio sio neno la Mungu Sali ule washina na okay, mfafana ya mistari anasema baba baba wa baba ndio watakuwa kama watunza watoto wako malikia hapa kimsingi anasema wafalme malikia yani akina malikia ni nani ni, ni, ni taswira ya mwanamke mke wa wa wa, 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 wa mfalme hao ndio watakuwa wafanyakazi wa ndani wa kukulelea watoto wako nasimia lugha ya kidunia sasa hii hiyo kitu Mungu anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 22 hatuko mbali na hapa utakuta tunasoma Jumapili mbili zijazo au tatu eh anasema wafalme wa dunia watakuja kukutumikia yani wa taswira ni kwamba watu waliokuwa wakubwa duniani wakatokea wakawa wameokolewa wamefika kwenye falme kwenye mbingu mpya nchi mpya watakuwa wanawatumikia wale watumishi wa Mungu wa kweli eh wao wataenda wana vyeo vya kidunia wameokolewa kama wapo wana badala ya kufika mbinguni wakawa wafalme wakawa juu yule anasema watakuwa ndio watumishi wa hao walio wachini msingi mambo mengi yatapinduka ya wachini watakuwa juu na wachini watakuwa juu wajuu watakuwa chini ndivyo hivi kimeandikwa ndio anasema kwamba ndio hii mstari hiyo jamani muda ni msogea ngoja ni nimalize mstari wa 24 anasema hivi mstari wa 24 mpaka mstari wa 26 hadi mstari mitatu naongelea Maneno yale matumaini. Ngoja nikumbushe hili somo linasema nini kwa ujumla kabla sijaelewa mstari. Somo kuu kwa ujumla linasema habari za hofu, machungu, eh, wakati mwingine majuto na faraja ambayo mtumishi Kristo eh, mtumishi wa Kristo au Kristo kwa vyote vile eh, anayotakiwa kupitia katika maisha yake ya Ukristo ya kweli na katika utangu wetu tukasema sivyo inavyokuwa kwa walio wengi eh ukristo wa leo na utumishi wa leo wa Mungu umejawa tu na kujinufaisha ukristo wa leo mtu anaenda pale tu kwa, kwa sababu za kijamii kwa sababu tu ya mihemko au anaenda pale aende tu kupakwa mavuta tu katika uchafu wake hawataki eh, neno la Mungu la upanga neno la Mungu la la, 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 la kutakasa wanataka yeah, wanataka injili za baridi Injiri ya moto sio kutoka. Hiyo sio injiri ya moto. Injiri ya moto ni maneno ya Yesu Kristo kama yalivyo bila kuyapindisha. Hiyo ni injiri ya moto. Wao ndio upanga. Eh, hiyo ndio mishale aliyoisema kwenye msari wa pili pale wa Isaya 49. Eh, sasa namalizia na hii sehemu. Sasa msari wa 24 hii msari mtatu wa mwisho anachoongelea ni habari hizo hizo za hofu tunazokuwa nazo bila sababu 
of course sio sababu sababu ipo lakini ni, ni kuto kujua kwa sababu wanadamu ana sio mkamilifu lakini vile vile tunavyoongana Kristo ndivyo tunaenda kujua kweli zaidi na kuifahamu kweli lakini katika uhalisia wa mambo Mungu anasema mimi ni mlinzi wako mimi ninakulinda huko na sababu ya kuwa na hofu huko na sababu ya kujuta huko na sababu ya kuumia na kulia na kukaa unajuta unalia unafanya hapana ndicho anachokisema hii mistari ya mwisho hii mistari naomba uibebe na mimi ibebe tu eh anasema katika mstari wa 24 anasema hivi je aliye hodari aweza kujanganywa mateka yake au jeshi lao waliofungwa halali watatoka unasema mtu hado, hodari mwenye mablaka mtu jasiri ame ana, ana mateka yake anaweza katokea tu mtu haraka haraka akaenda akampiga akamjanganya unaweza kupiga watu dhaifu dhaifu nyoro nyoro lakini Mungu anasema mimi ni hodari nitalinda walio wangu wewe kwambie wewe ukiwa ndani ya Kristo wewe ukiwa ndani ya, ya ya mapenzi ya Mungu unasoma neno la Mungu na ishi katika ibada ya kweli na nini uko chini ya ulinzi wa Kristo ambao ni nguvu na mamlaka anasema katika katika Yohana mlango wa kumi Mstari wa mwisho mwisho eh, sio mwisho mwisho mbele kidogo mstari wa 28 29 sema hakuna anayeweza kunipokonya kukuponya ndani ya mkono wangu eh, na mkono wa baba yangu sio baba yangu ana nguvu kuliko wote eh kuna watu watajipanga wanataka kukuponya kuna watu leo wanataka kukuponya watoto badala ya watoto wakuwe katika kizuri na watakatifu wanafanya bini wanafanya nini wanataka kama kuanyofoa bana haiwezekani haipo haiko mkono uliowashika mkono wa baba una ni imara ndicho anachosema katika Isaya anasema je mtu hodari anaweza kanyang'anywa ndio anasema hapana msara 23 anasema na bwana anasema hivi hata jeshi na wafungwa wake aliye hodari mungu anasema kuna mtu hodari anawafungwa wake ameri wako chini yake sasa kama wanataka kuja kunyang'anywa warudishwe kule aliko wateka eh anasema watakapo watapokonywa mikononi mwake na mateka yake aliyejabali wataokoka maana nitateta na yeye atetae nawe nami nitawaletea wana wako uokovu sasa anatumia neno uokovu kama yule ambao tunausema katika kumwamini jamani hakuna uzima hakuna ulinzi hakuna usalama zaidi ya kumwamini Yesu Kristo ambaye jina jingine ni uokovu eh, lakini zaidi sana kumlinga na Mungu mkaribia Mungu kuya heshima tenzi ya Mungu hiyo sasa sio wokovu huko ni kukulia wokovu na wala sio wokovu. Eh, msana shina sana sema na hao wan, wa, wanao kuonea nitawalisha nyama yao wenyewe. Mungu wakati mwingine anatumia neno kali. Ili neno mimi inaita mji ubiri ana kwa nao kuna nyama. Unasema nitawalisha nyama yako watu wenzako. Eh, nitawalisha nyama zao wenyewe. Eh. Nasema nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Wewe kwambie katika kitabu cha Ufunuo mlango wa tisa wewe na mlango wa tano Mungu anasema wateule wanafurahi anasema Mungu umewapa damu wanywe damu kwa sababu nao walilewa damu ya, wa, ya watu wako. Kwa hiyo umefanya vizuri kwa sababu unawanyosha damu na wa, inawalevya. Kwa hiyo nyingine Mungu anasema muda wangu wa kisasi utakuja na kisasi changu ni kikubwa zaidi hicho anachosema anasema eh kwambie mtu akikuonea mtu mwingine wakati mwingine kuna watu wengine tu ana take advantage yana kuonea tu kwa sababu wewe una una misingi ya neno la Mungu anajua akuta ni mfanya chochote utafanya nini kwa mfano anaenda katoka eh mtu mfano unaambia watu ni wako kwenye ndoa mmoja akaenda kaamua kuishi maisha ya uzinzi tu anajua kwamba labda mwenzake hata toka aende akamlipiza na yeye ni ni uonevu huo anasema hiyo nayo inahesabu eh hicho anachosema hapa na wote wenye mwili watajua kuwa mimi Bwana ni mwokozi wako. Mungu anasema hivi vitu vitatokea kwa siri. Wote watajua. Wewe kwambie, mtumikie Mungu katika siri atakuinua wazi wazi. Tunapomuomba Mungu katika siri, Biblia inasema atatujibu wazi wazi. Lakini sio kwenda mbele. Asijue jamaa anajua kuomba. Hebu niombe na mimi kwa sababu unajua sana kuomba. Jamaa ni kudanganyika huko. Eh anasema na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Mungu anasema anaye kukomboa ni mwenye enzi, mwenye nguvu zote na mamlaka yote. Mungu awabariki sana tutashapa. Mungu awabariki kwa ajili ya neno hili. Asante kwa mlango wa 49 Mungu.
tunakushukuru mungu kwa maneno hili kayo halisi sifa na utukuzi kazi zako na mubaraka zako zikambatane nasi tukatukusanye na kutukutanisha mahali hapa tena kwa katika mapenzi yako mungu tuombe kufupa na Yesu Kristo amen